Անսենք առաջ և տեղեկացնենք, որ 1829-ը թվականի նոյմբերի երկուսին է ծնվել մեր հայրենիկ ազգային հիմնի հեղինակ հայդրող և բանաստեղծ Միկայելն ալբանձյանը։ Միկայելն ալբանձյանը ծնվել է նոր նախիջևանում, արեստավորի ընտանիքում։ Անցնենք առաջ և ներկացնենք հենց թեմայի շրջանակներում ազատության և մարդու իրավունքների վերաբերալ մեր հյուրերին։ Այո, հանրային հայացք պակ աշխարին մարդու իրավունքների իրավիճակ Հայաստանի պակ հաստատությու Վանաձորից եկել այսօրնա մեզ մոտ հերսինկյանք հակացական ասամբլայի Վանաձորի գրասենյակի հանրային կապերի մասնագետ։ Ողջույն սերլի գործ ընկերներ ուրախ ենք, որ դուք այս ստեղ եք այսօր և շատ ուրախ ենք, որ նման հետաքրքիր նախաձերնություն է լրագրողների շոջանակներում, երկու հետաքրքիր մրցույթներ, բայց հիմնա� Բարի լույս, շնորակալ եմ հրավերի համար, մեր ծրագիրը հանրային հայացք պակ աշխարին սկսվել է 2017 թվականից և մենք այս ամիսների ընթացքում պորձել ենք լրագրողների ուշադրությունը սևերել հենց պակ համակարքերում, պակ հաստատու� կազմակերպել ենք սեմինար հետաքնական լրագրության թեմայով, նպաստելու համար լրագրողների կարողությունների բարոցրացմանը և ամրապնդմանը հետաքնական լրագրության։ Եվ նաև շատ պարևոր գործարութ մրցույթն ինքնին ճիշտ է նպատակ ունի գնահատել լրագրողաների աշխատանքը, պրովեսյունալիզմը, հետևողականությունը, բայց նաև նպատակ ունի խթանել որպես լրագրողները ավելի հաճախակի անդրադարնան այն խնդիրներին, որ կան մարդու իրանքների հետ կապված պակ հաստատություններում։ Անդրադարնալով ձեր հարցին, թե ինչ է այդ պակ աշխարը և որ հաստատություններն են։ Համար ենք դա պայմանական պակ, որովհետև մրցույթի թեման ավելի լայն է, կան միայն զուտ պակ հաստատությունները, որոնք վորմալ ազատազրկման վայրերն են ոստիկանությունում ձերպակալման վայրերն են ոստիկանական համակարգն է ինչպես նաև հոգե բուժարանները, մենք նաև ծրագրով և ինչպես նաև մրծութի շորջանակներում ակնկալում ենք, որ լրագրողներն ավելի շատ կլուսաբան են հոգեբուրարանների հետ կապված խնդիրներ, մանկատների, բանակի, հատուկ դպրոցների և այն տեղ արկա Ինչ ձևաճապով պետք է ներկայացնել լրագրողներ են յութերը ու որ տեղ կարող են միջև երբ հանցնել, որպսի մասնակցեն արդեն մրցանակապաշտյան ու որ կարծոս դեկտեմբերի կեսին է հենց ակնկանում։ Վերջնաժամկետը նոյեմբերի 15-ն է, լրագրողները կարող են այցելել մեր կազմակերպության կայք, երեկ դաբլյու, պի ջեյսի կետ է եմ, և այն տեղ գտնեն ամբողջական տեղեկատվություն է, ինչպես նաև հղումը, որում կարող են տեղադրել ինչպես իրենց նյութ իրավունքներին վերաբերով մրցույթ, խոշտանգումներ, եկեք այս հարցին, եվս հիմա հանրայնացնենք մեր գործ ընկերների շրջանում։
Հելսիկյանք Հաղաքացիական ասամբլիայ Վանազորի գրասենյակը մրսույթ է հայտարարել խոշտանգումներից զերծ մնալու իրավունքի վերաբերող թեմաներով։ Նրագրողները կարող են մրսույթին � Եվ կանի որ արդեն պատրաստեն նյութերն են ներկայացվելու, ընդամենը պետք է այցել էլ մեր կայք, HCAV կետը եմ հասցեով, կամ գտնել մեզ վեսբուկում և գտնել հայտարությունը, որտող մարամասը նկարագրված է, թե ինչպես պետք լավագույն հերուստա ռեպորտաշ անվանակարքին ներկայասվելիք նյութ, լավագույն ռայդյո ռեպորտաշ, մարդկային պատմություններ, հետաքնական նյութեր, իշպես նաև բլոգային գրարումներ։ Մոտակ է, � ռաջո նյութերի պոտքաստի, որը լրավության մեջ այսօր զարգացող ժանր է, նաև գրավիկական պատմությունների համար, հատուկ մրցանակ վոտոպատմությունների համար, հատուկ մրցանակի համար, հատուկ մրցանակի համար, հատուկ մրցանակի � պակ համակարքերում պետք է արմատավորվի այն գիտակցումը, որ մարդը մարդը կարևորագույն արժեքն է և մարդու իրավունքները գեր արժեք են։ Եվ եթե մենք նայնք մեր ծրագրի լոգոին, որը մեր շատ սրելի դիզայներները ոգնեցին այսպես վերածել պատկերի, ապա մեջ տեղում մարդն է, կլորը մարդն է, ով շրջապատված է այսպես լուսանը կարճական ապարատի էդ վոկուսի հա, նշանի մեջ, և ում շուրջը պատեր են, բայց էդ պատերը ունեն ճեղքեր, որպեսի մարդուն համակարքերը կամ այն աշխարը, որը որ լայն հասրակության համար եղել է ավելի շատ պակ կան թապանցիք, լրագրողների աշխատանքի շնորհիվ դարնա ավելի թապանցիք և որ այդ բոլոր կարութներում մարդ ու իրավունքների պաշտպանությունը լինի գեր խնդիր, որով հետև մենք շարնակում ենք մինչև որս լսել պատմություններ, որոնք իսկապես մեզ ասում են նրամասին, որ մարդ ու իրավունքների հետ կապված խնդիրները � Եվ իմ կարծիքով եստեղ պատասխանատվությունը մեր հասարակության յուրական չուր կաղաքացունն է, մենք ամեն մեկը սպիտի իրավունքի համար պայքար ենք, որով հետև եթե յուրական չուրս հորձենք հիշել, գոն է արնվազն մեր կյանքում մի անգամ տեսաց կլինենք, որ մեր աչքի առաջ ինչ-որ մեկի իրավունքը ոտնահարվում է, ինչ ենք մենք արել։ Այդ հարցի շուրջ, որ ամեն մեկը սկսի մտացել, ինձտվում Ապասան կարլի մի խոսքով ասել, որ երկու մրցույթներն էլ պարելավում են մարդու իրավունքների իրավիճակը պակ հաստատություններում։ Վրագրի նպատակն է, դրագրության և հասրակական վերասկողության միջոցով, որսել կարծես թե գիտենք, թե որտեղ ինչ է կատարվում, մեզ պաստերով, մեզ համար շատ կարևոր է նամար հետաքնական լրագրությունը և եստեղ ծրագիրը ունի շատ կարևոր գործ ընգեր դա հետքն է, հետաքնող լրագրողների 
գերությունը եւ նաեւ այդ տառումով մենք ուրախ ենք որ մեր գործընկերները իրենց փորձառությունը կարող են փոխանցել մյուս Արդեն նույն բացասարական ինստիտուտը եւ այս բացասարական ինստիտուտը Հայաստանյան գրասենյակը եւ Եվրամիությունը աջակցում են ծրա գրին նաեւ իկուզեի մի անվանակարգի մասին հոսել հատուկ մենք այս մրցույթում ունենք առանձին անվանակարգ ազատ ազերկման վայրերում գտնվող կամ այնտեղ եղած անձանց համար ովքեր ստեղծագործում են լրագրության ժանրում եւ ես կուզենա այսօր ծայտակրքի հերոստատեսությամբ էլ ծեր շնորհիվ էլ ծեր օկնությամբ բարձրաձայն էլ դար եւ խրախոսել որպեսի դիմ են ազատ ազերկման վայրերում կամ գտնվողները կամ այնտեղ գտնված մարդիկ շատ լավ շատ լավ շատ շնորհակալություն մենք ձեր նախաձեռնությանը մահթում ենք հաջողություն ցանկացած հանրային երևույթ նաև հանրային հերոսանկերության պրիզմա եւ պետք է անցնի մենք միշտ սիրով կա պատրաստենք բարձրաձայնել եւս նույն հարցերը եւ նաեւ կոչ անել մեր գործընկերներին դրագրողներին դիմեք հետաքրքիր նախաձեռնությամբ եւ Հելսինկյան ասոցիացիան եւ այս պարագայում ասամբլեան ներողություն եւ նաեւ մեր մյուս գործընկերները սա առաջին տարվա ամփոփումն է բայց ուսով ենք այս ծրագիրը կունենա շարունակական բնույթ եւ էլի ամեն տարի մենք ձեզ կհյուրենք ալենք մեր տաղավար 